Hello， 大家好，这里是外派生活不孤单。很多亲友都很好奇我们在日本山重县住的地方长什么样子，今天就开车带大家到处绕一绕，去我们常去的几个商场。沿途能看到我们居住的环境，有稻田，有各种不同年代的日式建筑和租屋风格。为了避免大家看到睡着，我也将影片速度调快。以及剪掉一些塞车和光感不好的路段。第一站先去面包店，我很喜欢走这条小路，小小的道路上，大家会互相礼让，再点头道谢，是很有人情味的一段开车路线。右手边是影片中曾经出现过的栗子树和无花果树的拍摄地点。如果你有看过这两支影片，谢谢你，你已经是我的超级铁粉了。了目前看到的都是公寓式的租屋房型，接下来会看到一整区的一轩屋，也就是所谓的独栋透天厝。左手边是我最爱的面包店，每次来小小的店面总是挤满人，红豆面包、香蕉巧克力坚果派皮，还有鸡蛋三明治都超级好吃。既然来了，就带大家小绕一圈我们租不起的小豪宅区吧。
。接下来去第二站，有唐吉诃德和大创的商场。平交道号志年岁已高，所以规定过平交道前一定要停下来确认有没有火车才能通过。现在经过的是伊势街道，位在伊势湾的出海口附近。也是曾经在影片中出现的夜晚散步路线。我喜欢马路上这个明显的红色道路标示，远远就能看清楚左转车道的切换点。有唐吉诃德和大创的旧商场，是花小钱就能买到好东西的挖宝好地方。接下来去第三站，是我们常去采购海鲜的地方。嗯、这个商场相对较大又新，有餐厅、服饰店、眼镜行、电信公司、电器行、生鲜卖场和药妆店。想吃新鲜鱼货时，就会到这里的生鲜卖场采购。介绍完买海鲜的地方，接下来要折返去第四站的肉铺朝日屋。左手边的朝日屋可以买到新鲜的牛肉、猪肉和鸡肉，以及现炸炸物，是肉食主义者的超级好朋友。每次从这个方向回家，我们最爱走这条路。一拐弯进线汀西路，就有莫名的放松感。没有平交道，车流量少，可以一路顺畅无堵的奔驰回家，享受那份放松惬意的开车手感。
。第五站是离家最近的生鲜百货商场，最爱这里的三重县在地小农市集专区，草莓和无花果都是看到不能错过的超值好物。附近的加油站定期有洗车半价以及油价特惠制，是我们洗车、加油、买灯油的最佳选择。嗯、这条伊士别街道两旁种满了稻米，农作期阳光洒在稻叶和稻米上，亮绿或金黄的颜色总是令人百看不腻。可惜现在是休耕期，我们又要搬家了，没机会把最美的景象跟大家分享。以上就是我们在日本三重县的居住环境，谢谢你跟着我一起回顾我们在这里半年的生活圈。影片会带大家到家里，看看搬完家后的空屋长什么样子，再一起搭飞机回台湾隔离十四天。喜欢这支影片，欢迎按赞、留言和分享，也别忘了订阅、开启小铃铛，及时和我们一起出发去体验外拍的生活。可爱的无检票口小火车站，一声甜到了。我们下个影片见，拜拜。